Oi, lindezas! Hoje eu trouxe pra vocês uma tag. Por quê? Vamos ser bem sinceros. Primeiro, o barulhinho meio... Shhh, que vocês estão ouvindo aí é o ventilador. Porque aqui está muito quente, não tem como ficar sem ventilador. Então vocês vão ouvir o um barulhinho no fundo, mas enfim, que não. Eu estou muito cansada, minha perna está doendo. Porque eu comentei com vocês lá no Instagram, esse fim de semana foi um pouquinho diferente, mas foi muito bom. É, então eu tô um pouquinho cansada, que eu tive mais atividades do que o normal. É, mas enfim, aí eu estava assim, não estava nem um pingo, não estou nem um pingo animada para me maquiar. Então eu não vou me maquiar hoje, não vou fazer maquiagem. E vou fazer um negócio que eu acho que vocês gostam muito, que é responder perguntas. Essa é uma tag respondendo perguntas estranhas, assim, diferentes. Então eu dei uma pesquisada aqui em algumas, achei um blog, teve umas perguntas que eu não gostei muito, então eu tirei, enfim, adaptei aqui pra gente. E a gente foi lá, vou responder essas perguntinhas diferentes. Então, a primeira pergunta. Qual o apelido que apenas sua família te chama? Meu apelido, gente, entre a minha família e amigos próximos da família de quando eu era pequena, quando eu nasci, era moça. Por que moça? Porque lá na minha família, na verdade, assim, nos irmãos da minha mãe, nas irmãs, na verdade, entre as cinco, né, contando com minha mãe, nenhuma tinha, tinha tido, tinha tido filha ainda, só menino, só nasceu menino. Então eu fui a primeira filha das meninas, irmãs da minha mãe. Então pegou moça, moça, moça pra lá, moça pra cá. Quando eu era pequena, muita gente me chamava assim. E hoje ainda tem gente que me chama assim. Nem um apelido assim, que todo mundo me chama. Mas é mais de quem me conhecia desde baby, moça. E eu acho muito bonitinho. <risos> Qual o hábito estranho que você tem? Não sei, eu não sou uma pessoa estranha. Não sei, gente, deixa eu pensar. Em algum hábito estranho meu. Ah, é verdade. Eu tenho ca... é cacoete? Cacoete. Cacoete, sei lá, cacoete. Sei lá, eu tenho um hábito muito estranho que é ficar mordendo a boca. Aí quem não me conhece, acha que eu tô tipo emburrada. Mas é porque eu mordo minha boca todinha. Esses dias eu fiz até uma afta. Aqui embaixo, aqui no, no lábio, por dentro aqui, de tanto que eu mordi, machucou mesmo. Então eu tenho esse hábito estranho. O Ludson lembrou aqui e é, e é fato. Você tem alguma fobia estranha? Sim, eu tenho. Não sei se eu chego a ser Klaus... É trofóbica? Claustrofobia. Eu não sei se eu, se, se eu sou isso. Mas, igual, tipo assim, até eu deitar, eu luto deitado na cama. Aí, se ele encost, se encostar o rosto nele, eu não consigo. Eu fico apavorada, com, sem, parece que eu não tô respirando, sabe? Igual tem gente que dorme e se cobre toda. Eu não consigo, gente. Eu tenho que deixar pelo menos uma gretinha assim no meu rosto pra fora. Porque se eu souber que tem que estar tá tapando aqui meu nariz... Eu fico agoniada, então eu tenho essa fobia. Qual música você canta em voz alta? Gente, eu canto a música, qualquer música em voz alta. Mas depende do momento qual música eu tô gostando mais, entendeu? Então eu canto todo tipo de música, qualquer música em voz alta. Qual mania dos outros que mais te irrita? O que mais me irrita... Eu acho que isso não é mania, mas é jeito de ser a pessoa. Tipo assim, gente muito nojenta. Que tipo assim... Que eu nem olho na sua cara direito, gente, gente. Assim, todo mundo é igual, cara. Não tenta ser melhor que ninguém. Então isso me irrita, sério. Pessoa que tenta, tipo assim, pode até ter mais, entendeu? Pode ser, sei lá, a pessoa pode até ser maior, sabe? Mas isso me irrita muito, a pessoa se achar. Isso é uma coisa que me irrita demais. Qual foi o meu primeiro bicho de pelúcia? O meu primeiro bichinho de pelúcia foi um cachorrinho rosa. <risos> um cachorrinho de pelúcia rosa. Só que eu acho que eu não dei nome pra ele, não. Eu nunca fui te dar nome pro meu, pros meus bichos, pros meus bonecas, porque eu acho que eu esquecia. Então eu nunca dava um nome fixo. Eu acho que quando eu ia brincar, eu dava o um nome pra ele, depois aquele nome não valia de nada mais. Acabava e acabou. Uma regra de beleza que você prega e não... Não vive, né? Não executa. Uma das coisas que eu pregava e não cumpri, agora estou tentando cumprir, é o protetor solar. Já até comentei com vocês lá na live que a gente fez aqui no YouTube é, que eu não usava o protetor solar, só que agora eu estou tentando me obrigar a usar. Porque protetor solar é vida, né? É proteção pro seu roxinho. Então usem protetor solar todos os dias. Inclusive hoje eu não usei. Mas todos os dias que eu vou trabalhar eu tô passando e indo trabalhar. Você tem alguma habilidade estranha com o seu corpo? Gente, eu tenho. Com a minha língua. É um pouco pesado falar isso. <risos> Mas olha o que eu sei fazer. Estou com um pouco de vergonha para várias pessoas verem o que eu sei fazer com a minha língua agora. 
é um desafio pra vocês agora. Vocês têm que tentar fazer isso com a língua de vocês aí em casa. Ó, eu sei fazer isso aqui, ó. Quem consegue, viu? Vira tipo três conchinhas olhando pra ele aqui. Hã? E eu tenho mais um hábito estranho. Na verdade, eu tenho três hábitos estranhos. Tô, tô me abrindo aqui. O segundo, que é menos pior, eu consigo fazer isso. Deixa eu fazer assim pra vocês verem melhor. Ó, eu encosto o dedão aqui no meu pulso. Eu consigo encostar. Porque desde criança eu faço isso. E um hábito bem esquisito, talvez um pouco nojento, mas eu consigo encostar a língua no meu nariz. Gente, sério que eu vou fazer isso? <risos> que vergonha, meu Deus. Mas só encosta aqui, ó. <risos> Lúcio sabe fazer um muito maneiro, né, amor? É. Vem fazer? Ah, não. Vem fazer! Ele vai fazer, não gente. Vai ele aparecer. tem um hábito muito estranho. Tomara que apareça. Vem. Ai, oh, meu Deus. <risos> Olha, lindeza. <risos> Muito peculiar, chega é bem peculiar. pertinho. Mas eu não sei se vai estar pegando. Peraí, deixa eu olhar lá atrás, se vai estar pegando. Fica aqui comigo. Não, para a tela. Passa vergonha só assim. <risos> Desce mais um pouquinho. Ai, pode ir. Dá pra fazer? Tá pertinho? Aham. Uhum. Olha, gente, ele treme o olho. Deu pegar? Deu. Meu pai, que medo. Tchau, galera. Meu Deus, deixa o cenário sozinho. Voltei. Qual é o fast food que eu sempre peço? Eu sempre peço hambúrguer. Mas depende de qual que a gente vai, né? Quando a gente vai onde tem Bob's, a gente pede no Bob's. Quando tem Burger King, a gente pede no Burger King. Ou no Mac. Onde tiver, que tiver mais perto, a gente come, entendeu? Sempre hambúrguer. Ou a gente gosta muito do Subway também. Que o Lúcio com minha cara, tipo assim, fala. A gente ama. Subway. Subway. Subway, Subway. Nota nice, Subway. Nota nice. Na hora de dormir, o que você veste? Eu uso... Pijama mesmo. Shortinho e camiseta. Regata ou blusinha de manga. Que eu gostei, comprei e eu gostei de manguinha. Sempre tapadinho, entendeu? Aí essas perguntas e eu pensei em falar duas coisinhas a mais. Um defeito e uma qualidade minha. Na verdade, é uma característica minha que... É um defeito e uma qualidade. Então, eu sou uma pessoa que não guarda rancor. Pra mim, gente, depois que passou, perdoei. Se eu perdoei, e eu perdoo mesmo. Acabou pra mim, tipo assim, a pessoa se precisar de mim, eu vou estar ali. Não tenho disso. E isso também acaba sendo um defeito. Porque, assim, tem gente que pinta e bota com a minha cara. E continua pintando bordão. Mas é mais ou menos isso. Esse é o meu defeito e minha qualidade. Eu gosto de ser assim, só que a gente... Às vezes leva muito na cara, porque às vezes eu fico correndo atrás das pessoas. Quando eu gosto muito da pessoa, tipo, ela fez alguma coisa que me magoou. Mas eu gosto muito da pessoa, eu corro atrás da pessoa, sabe? Eu tento acertar as coisas. E às vezes eu só levo na cara, né? Mas eu acho que é legal ser assim. E, gente, foi isso. É... Mais um pouquinho pra vocês conhecerem mais um pouquinho de mim. Mais um pouco da minha personalidade. Apesar de que, né, por um vídeo a gente nunca realmente vai conhecer uma pessoa a fundo. Mas eu tento trazer aqui os meus lados. <risos> a gente sempre tá aqui rindo, brincando. Mas já comentei com vocês que eu sou uma pessoa às vezes um pouco ignorante, né amor? <risos> da balança na cabeça. E é real, eu sou às vezes muito ignorante. Eu tenho que me policiar. E eu reconheço isso. E... É isso aí, tem dia que eu tô chata, tem dia que eu sou um pé no saco. Mas, né, a gente tem que tentar sempre ser o nosso melhor, a nossa melhor versão. Nem era sobre isso o vídeo, né, mas está aqui uma reflexão pra você. Tente sempre ser o seu melhor, o seu melhor ângulo, o seu melhor... Sua melhor versão, né, acho que é a melhor palavra mesmo pra definir isso. Enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É, comenta aqui embaixo o que você achou Comenta outras sugestões de vídeo Que vocês querem ver aqui no canal, tá? Que eu tô sempre olhando, lendo E pegando as ideias pra mim vir gravar Não se esqueça de clicar em gostei Se você gostou do vídeo Se é novo por aqui, se inscreva no canal Vai lá pro meu Instagram, que é Leila Betty Eu tô sempre por lá, falando tudo com vocês é... E eu acho que é isso Até o próximo vídeo, beijão